গুড মর্নিং বিবি ফ্যামিলি ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আমরাও ভালোই আছি আশা করছি তোমরাও বেশ ভালোই আছো তবে আজকে সানডে মর্নিং ব্লগ পিছনে এখনো কিন্তু আমাদের মহালয়ার আমেজটা চলছে এই যে পিছনে মহিষাসুর মর্দিনই চলে যাচ্ছে আর রিনি এদিকে কিচেনে ব্রেকফাস্ট রেডি করছে আজকে আমাদের একটু অন্যরকমের প্ল্যান রয়েছে আজকে আমরা সব বন্ধুরা মিলে একটা পটলাক লাঞ্চ অ্যারেঞ্জ করছি করেছি তো এটা হচ্ছে আমাদের আগমনী সম্মেলন এটা আমাদের এখানে নিজেদের একটা নাম দেওয়া কি হবে সেটা জানি না খাওয়া দাওয়া হবে এটা তো শিওর জানি তবে এখান থেকে মোটামুটি দুপুর নাগাদ আমরা যাবো গোস্ত ব্যাপার বাড়ি গোস্ত ব্যাপার বাড়িতে পুরো ব্যাপারটা আয়োজন হয়েছে সবাই নিজে নিজের বাড়িতে কিছু নিয়ে যাবে পটলাকে যারা জানো তো তোমরা নিশ্চয়ই জানবে পটলাকে কি হয় তবে কে কে কি আনছে না আনছে সেটা মোটামুটি দু সপ্তাহ ধরে ডিসাইড হচ্ছে দু সপ্তাহ ধরে মনে হয় ডিসাইড হচ্ছে দু সপ্তাহ ধরে ডিসাইড করে এখন আজকে ফাইনালি উই আর গোয়িং টু এক্সিকিউট দিস তো চলো আজকে দিনটাকে শুরু করছি আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো আরো একটা কথা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কালকের ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচটা দুর্দান্ত দেখলাম তোমাদের সাথে ম্যাচটা যখন শেষ করলাম তখন তো মানে জাস্ট ইন্ডিয়ার ব্যাটিং চলছে আর মানে উই ওয়ার শিওর দ্যাট হ্যাঁ ইন্ডিয়া জিতবে কিন্তু এত সুন্দরভাবে জিতবে এত ভালো রান রেট দিয়ে নাও ইন্ডিয়া স্টপিং দ্য টেবল ইন পয়েন্টস সো ভেরি এক্সাইটেড যদিও আমি ক্রিকেট নিয়ে খুব একটা এক্সাইটেড হই না আমি কোনো খেলা নিয়েই খুব একটা এক্সাইটেড থাকি না বাট ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ নিয়ে আই আই এম শিওর মানে যারা দেখে না ক্রিকেট থেকে তারাও একটু একটু হলেও এক্সাইটেড হয়ে যায় আমার মতো মানুষজন তো চলো আজকে দিনটাকে শুরু করছি দেখা হচ্ছে আবার একটু পরে আজকে ব্রেকফাস্টটা হচ্ছে স্প্রাউটের তরকারি আর রুটি স্প্রাউটের ঘুগনি বলা যেতে পারে আর এখানে শেফ ঢুকে গেছে লাঞ্চের প্রিপারেশন নিতে লাঞ্চ নয় শুধু স্টার্টারের প্রিপারেশন তো পটলাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি রান্না বান্না আর স্নান সবকিছুই হয়ে গেছে চিলি ফিশটা কিন্তু দেখতে ভালোই হয়েছে তবে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটু পরেই কিন্তু দেখে তোমরা এটা ভেবো না যে এটা কেমন চিলি ফিশ কোনো রং নেই রিনিও দেখে প্রথমে বলছে এটা এটা কেমন চিলি ফিশ লাল লালই হয়নি লাল লাল এই জন্য হয়নি কারণ এটা ইন্ডিয়ান চিলি ফিশ আর এটার মধ্যে আমি সত্যি একদমই সস টস কিছু ব্যবহার করিনি সবটাই ওই কি যেন বলছিলাম কাঁচা লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা বাটা আর বাকি যা সবজি রুজি পরে চিলি চিকেনে ওরকম আদা রসুন সব কুচি কুচি করে দিয়ে চলো দেখাই তোমাদেরকে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে এই হচ্ছে চিলি ফিশ এটা এক এত গ্রিন হয়েছে আরো গ্রিন বাটিতে আরো বেশি গ্রিন গ্রিন লাগছে তোমাদেরকে এখানে একটু দেখাই এই যে আসল রংটা এটা এবার হয়তো ভালো করে বুঝতে পারছ আমার কিন্তু দেখে বেশ ভালোই লাগছে খেতেও দারুণ হয়েছে রিনিকে দিয়েছিলাম গন্ধটা ভীষণ ভালো বেরোচ্ছে তো চলো এবার এটাকে লাগিয়ে দিয়ে এতক্ষণ একটু খুলে রেখেছিলাম ঠান্ডা হওয়ার জন্য আপনার কতক্ষণ লাগবে ম্যাডাম কতক্ষণ আচ্ছা শুধু এটা লাস্ট লাস্ট টাচ আমিও রেডি হয়ে গেছি তখন অর্ধেকটা রেডি হওয়া দেখিয়েছিল এখন পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছি তো এই একটা ব্লু শাড়ি পরেছি জানি না কারণ আজকে খুব শাড়ি পরতে ইচ্ছে করলো মেবি পুজো পুজো ভাইভস একটা ফ্রি পুজোর ফিলিং আসে সেই কারণে আর সাথে দেখো এই পয়েল নেকলেসটা পরেছি যদি তোমাদের মনে থাকে রামেশ্বর রিমো আমাকে এটা গিফট করেছিল তো মনে হলো এটার সাথে বেশ ভালোই ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে তবে আর দেরি করা যাবে না জলদি জলদি যাই গিয়ে প্রচুর আড্ডা মারা হবে প্রচুর গল্প করা হবে হোপফুলি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে তুমি তো হচ্ছে আইবাই না যাও তোমরা এক পার্টি আমরা আসছি ভালো আছো একদম পারফেক্ট 
আমি লাইট জ্বালাই প্রচুর মৌরি ভাজা মৌরি এটা শ্রীতনুর আজকের এখান থেকে সার্ভ হবে তো বলতে থাকো এই মাংসের ঘুগনি একটা পল্লবি বানিয়েছে এখানে তো চিলি ফিস আচ্ছা মাটন ঘুগনি ঠিক আছে আর ওখানে আছে স্যালাড আর এখানে চিকেন উফ দেখেই কি লোভ লাগছে মাংসর পরে দেখাচ্ছি রাইসটাও কিন্তু দুর্দান্ত লাগছে দেখতে আর এদিকে এটা কি দুর্দান্ত এককারি কেমন কেমন একজন আন্টি চলে এসো পয়লা বৈশাখে থেকে প্ল্যান হচ্ছিল পয়লা বৈশাখে করব এটা করব করে করে ফাইনালি সবার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে খিদা এত খিদা কারো কোনো আওয়াজ নেই পাস করো পাস করো তুমি তো খাইবাই যদিও আমি মৌরি খাই না কিন্তু আমি সব খাই না আজকে খাবো এটা নলেন গুড়ের আইসক্রিম পাবরাইস পাবরাইস আমি আর একটু গুড় খাবো আমার টাতে গুড় আর একটু দাও চলো চলো আমরা বের হই রিনি অটো হয়ে গেছে আমাদের এখান থেকে তো এখন ওদিকে হ্যাঁ এখান থেকে যাই এদিক থেকে কাছে পড়বে নাহলে আবার ওদিক থেকে গেলে আরো উল্টা পড়বে ওই যে আমার বোনের বাড়ি সারা দুপুর আড্ডা দিলাম একসাথে জমিয়ে মহালয়ার ইভেন্ট কিন্তু আমাদের বেশ ভালো কাটছে মহালয়ার দিনটাও বেশ ভালো কাটলো মহালয়ার পরের দিন মহালয়া উইকেন্ড বলতে পারো বেশ ভালো কেটেছে এখন ওখান থেকে আবার চলে আসলাম সেই চিনা পরিচিত জায়গায় দেখতে পাচ্ছ বনুদার বাড়িতে বলছিলাম আমি তখন তো এখানে মা তোমাদেরকে কালকে বললাম কালকে ব্লকটাতে যে মা এখানে চলে এসছিল তা এখন মাকে নিতে ঠিক বলবো না অ্যাকচুয়ালি ওই রিনিদের এখানে ব্লাউজ ট্লাউজের কিছু কাজ আছে তা একবারে এসেছি যখন হয়তো মা ছাতে যাবে আর যদি ইনকেস সাবার কোনো প্ল্যানে চেঞ্জ হয় তাহলে বলতে পারি না তো চলো যাই 
কিন্তু পুচকোর জন্য বেলুন নেব বেলুন নেব করে কিন্তু কোনো রাস্তাতে পুরো রাস্তাতে কোথাও বেলুন আর পেলাম না এখন এই জিনিসগুলোই মিস করি বেসিক্যালি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বলো আসাম বলো ত্রিপুরা বলো ওইসব জায়গাতে কি হয় এই পুজোর হ্যাঁ মানে এই মহালয়া টহালয়া শুরু হয়ে গেলো মানে পুজোর ওই আমেজটা রাস্তার চারপাশ দুই পাশে দিয়ে বেলুন টেলুন এগুলো জিনিস সবসময় পাওয়া যায় এখানে না সেই জিনিসটা হয় না কিন্তু ঠিক আছে চলো যেখানে যেরকম কিটো কিন্তু তোমার বেলুনটা আনে নাই ফাইটিং খেলবে এটা দেখি খুশি ফাইটিং খেলবে কই তোমার ফাইটিং এনেছো তো এই মামাম মামাম এই কি কোথায় ফেলে দিলে কেন টিটোর সাথে ফাইটিং করো টিটোর থেকে দাও চলো আমি আর তুমি ফাইটিং করবো আসা আসো এই যে মামাম ফাইটিং ঠিক করে বলো লক্ষ্মী কে গণেশ ঠাকুর কার্তিক ঠাকুর কে সরস্বতী কে যা ভুলে গেছে আর লক্ষ্মী মা কে তুমি একটু কালী ঠাকুর হয়ে দেখাও তো এসেছিলাম অন্য কাজে আমাকে করানো হয়েছে অন্য কাজ তারপর এসব কাজ করানো হয়েছে আমাকে দিয়ে ওই যে ওই ম্যাডাম তারিয়ে দাঁড়িয়ে আবার দাঁত দেখ দাঁত খেলাচ্ছে কি ফাইনালি সবকিছু কাটিয়ে এখন ঢুকলাম বাড়ি আজকে বন্ধুদের বাড়ি থেকে অনেক আগে আসবো ভেবেছিলাম কিন্তু সেই আস্তে আস্তে সাড়ে দশটা বেজে গেছে চলো এবার বাড়ি ঢুকছি আর আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি বেশ জমজমার দিন কেটেছে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে একটা নতুন দিন নতুন ব্লগ নতুন গল্প নিয়ে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমাদের ভিডিওস গুলো যদি পছন্দ থাকে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু চ্যানেল বেঙ্গালুরু বেঙ্গালিজ বাই বাই গুড নাইট